Se meus pais me obrigarem a ir a uma denominação, estou errado se eu for? E com quantos anos posso começar a partir o pão? Two questions. If my parents make me go to a denomination, am I obliged to go? Second question, how old do I have to be before I take my place at the Lord's table? Uh, when a parent expects you to go to a table, um, a, a real Christian church, let's say, uh, I shouldn't say real Christian church, a Christian fellowship um, of real Christians, but a denominational thing, and you're ob obligated to go, I guess you're obligated to go, but you don't have to take part And I think that's the point here. You don't have to take the actual uh, loaf and the and the cup there. Se o, os seus pais te obrigam a assistir a uma denominação, então parece que está obrigado, né? Assistir. Mas tudo isso não quer dizer que está obrigado a participar é, literalmente do pão, do vinho, nesse lugar. Maybe someone else has a better thought on that, uh, or counsel. Talvez alguém mais tenha mais conselho sobre esse aí. So, um, that is whoever the brother or sister that is asking that question, that's a difficult place. May the Lord give you grace to uh, submit to your parents, I presume you're a young person. I don't know who made this question, brother or sister, but it's a situation very delicate. And the Lord gives you the grace to be able to submit to your parents and to endure this situation. I think you're young, right? I'll tell you a story about a brother in Korea. Uh, he was, um, his family is, I don't know what they are, some kind of Orthodox Christian church over there in Korea. <coughs> And he got saved. É, tipo, vou falar uma história sobre um, um rapaz de Coreia, é, da, de uma família é, de, de algum classe de ortodoxo, ortodoxo cristão ortodoxo, é, mas ele foi convertido. His brother beat him up really bad. É, mas o seu irmão ele, ele pegou muito duro. And his religious parents agreed with the brother. E os os pais dele religiosos que eram eles concordaram com o irmão dele. He wanted to go to a local Protestant church and his parents forbid him. No. E esse irmão Jordan, o irmão dele bateu forte nele, mas ele queria assistir numa igreja é, protestante. Mas os pais deles falaram assim, você não pode. Later on, um, the person that introduced him to the Lord was Hoon Pong. That's the brother who now lives here. E depois disso, é, ele se... I'm not, I'm not following. Later on... Okay, I'm sorry. Uh, the, the brother who gave him the gospel was Hoon Pong. Okay. All right. O irmão que pregou o evangelho para para ele foi nosso irmão Hoon Pong, que agora vive aqui em Canadá. So the this young man was so sorrowful, but he submitted to his parents. Finally, they allowed him to go to the denominational church. Esse jovem era muito triste. É, mas ele se submeteu aos seus pais e depois de um tempo eles eles decidiram deixar que ele 
e é, para uma igreja denominacional, de, é, denominacional. His parents would only allow him to go to a denominational church that was very famous and uh, very big. Mas eles só permitiram que ele assistisse a uma igreja, é, uma denominação muito famosa, muito grande. Then Hoon was gathered to the Lord's name and told this young brother. E foi então que o irmão Hoon é, é, se congregou ao nome do Senhor e ele, ele falou sobre o tema a esse a outro irmão. And this brother was very exercised about the ground of gathering. He wanted to be gathered to the Lord's name. Esse irmão jovem teve um exercício muito forte sobre se congregar o nome do Senhor. And his, he asked his parents and they forbid him. No, that's too small. That's, that's, that's a shame for us. Ele pediu aos pais dele... É, e eles falaram, não, não pode, isso é muito pequeno, é uma vergonha para nós. So, uh, my wife and I were there in Korea one time, and he said to his mother and father, please come with me and see these people, and then you make a decision for me, please. Então, eu e a minha esposa fuimos à Coreia uma vez, Coreia, e quando estávamos aí, o, o jovem, ele falou para os seus pais, por favor, venha conhecer o pessoal. So, his parents came to a couple of the meetings that we had, they saw the love of the saints, and they said, we were wrong. These people will care for our son. Então os pais deles, dele, eles vieram para alguns das reuniões e, e reconheceram, eles disseram, é, erramos. Vocês de fato amam, vão cuidar é, do nosso filho. Some of us, these things are easy. Some of them, there is a, a very large problems connected with it but the lord understands this para alguns de nós o assunto é muito simples mas para outros é muito difícil mas o senhor ele entende he will allow you that opportunity at some point ele te vai permitir ter essa oportunidade é em algum momento So now to the other question of how old should you be before you ask for your place at the Lord's table? Agora a próxima pergunta é quantos anos deve ter participado da mesa do Senhor? I have heard of uh, saints taking their place at the Lord's table at five or six years old. Uh, technically, what, what could you say about that? Eu ouvi falar de, de santos Participar da mesa do Senhor quando tinha cinco, seis anos. E, tecnicamente, não tem nada a falar sobre isso, né? There is a very serious responsibility, as we have been seeing in 1 Corinthians chapter 10. Mas há uma responsabilidade muito séria, é, como vimos em capítulo 10 de 1 Coríntios. I only show you one verse. Verse 15, 1 Corinthians 10, 15. Eu só vou um aqui, 1 10, 15. I speak as unto wise men, judge you what I say. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. A child may in simplicity be able to answer the Lord's request in simplicity, and that's wonderful. Um menino é, na, na, na sua simplicidade pode responder a o pedido do Senhor e isso é maravilhoso. But most of us are not children here today, and we know the temptations that come between 12 years old and 20 years old. 
mas a maioria de nós não somos meninos aqui e conhecemos muito bem a tentação que vem entre esses 12 e 20 anos. This is only a personal recommendation, but I would like to suggest that a person, or it's nice if a person has demonstrated that they're done with this world as a young person. Isso é uma observação só pessoal. É, mas eu acho que é bom quando o jovem, é, ou, ou é reconhecido que o jovem já deixou para um lado o mundo. I know quite a few uh, young people who have asked for their place at the Lord's table um, and have gone on to actually, looks like apostasy. Terrible. Eu conheço várias pessoas que quando eram jovens é, assumiram um lugar na mesa do Senhor e depois parece agora que são apóstatas, ou seja, deixaram para um lado. When you read 1 Corinthians chapter 10, you realize that um, and chapter 11, those two chapters together, you realize this is a tremendous privilege, but it's a tremendous responsibility. <coughs> you need to understand both. E quando lemos os dois capítulos 10, 11 de 1 Coríntios, é conhecemos que uma é um privilégio tremendo, muito grande, mas também é uma responsabilidade também muito grande. So brothers that have <clears throat> that shepherding care in the assembly should wisely counsel and encourage young people, but they should never be preaching an invitation to come to the Lord's table. Então, os irmãos é, entre nós que são os pastores, eles devem ter um cuidado e falar sobre o assunto, mas jamais deveriam fazer um convite, é, para assim dizer, para as pessoas participar da mesa. Whose table is it? And who can invite to that table? That's his table, he invites. De quem é a mesa? E quem tem o, o direito de convidar pessoas para essa mesa? É a mesa dele e ele tem. O, dire o direito de convidar. Here's something that I, I told a, a very godly younger sister <coughs> when she was asking the same question many years ago. Eu falei isso o seguinte para uma irmã muito piadosa, ela fez a mesma pergunta já há, muito, há muitos anos. I said, do you sit there in the meetings and do, you, do hymns be suggested to you? Scriptures be suggested to you? Are you carried in your thoughts along with the theme of worship? Eu perguntei o seguinte, quando você está sentada nessa reunião, é, você, você apresenta algum hino para é na, na teu mente? Você está seguindo o corrente é, do tema que o Espírito Santo se está apresentando durante essa hora? Durante essa reunião. Or are you texting your friends? Or are you thinking about something else? Ou será que você está mandando mensagem para os seus amigos, pensando outra coisa? I mean, we all have that problem. But what I mean is, when you come usually into the Lord's presence, is the Spirit of God raising up praise and worship in your heart? Bom, eu sei que todos temos o um problema com isso, mas estou falando assim, que se quando você entra na presença do Senhor, o Espírito Santo está obrando no teu coração para levantar é, a adoração para Ele durante essa essa hora. I find that's a very good help. Isso aí poderia nos ajudar nessa questão. 